ವಿಕಸನ ಟಿವಿ ಅಂತರಂಗ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಮೇಘಾ ಸಾನಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಫೋರಂ ಫಾರ್ ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಂತಹ ವಿ ಎಸ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಫಿನ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಫಿನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಈ ಕಾರ್ಯ ಈ ಫಿನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಹೇಳಬಹುದಾ ಸರ್ ಫಿನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಫಾರಮು ಫೋರಂ ಫಾರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಎನ್ ಜಿ ಒ ದೇಶದ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಹು ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ ದೇಶದ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಪೀನಿಯನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತ ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅನುಭವಸ್ಥರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಕಾಡೆಮಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಈ ಏನು ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕರ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಹು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು ಸರ್ ಈ ಫಿನ್ಸ್ನ ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬಹುದಾ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತಹ ಫೋರಂ ಫಾರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಯಿತು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೂ ವ್ಯಾಪಿಸ್ಕೊಂಡಿತು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ನಾವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರಬಹುದು ಸೆಕ್ಯೂರಿ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಂಡೋ ಪಾಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರಬಹುದು ಇಂಡೋ ಚೈನಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರಬಹುದು ಇಂಡೋ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಗಡಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರಬಹುದು ಡಿಫೆನ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರಬಹುದು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕರ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಒಪಿನಿಯನ್ ಮೇಕರ್ಸ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಒಟ್ಟು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿತವಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಫಿನ್ಸ್ ಫೋರಂ ಫಾರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರಹದ್ಕೋ ಪ್ರಣಾಮ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯುವಕರನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬರಬೇಕು ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಈ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಗಡಿಯನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಬೇಕು ಆ ಮೂಲಕ ಅವರಲ್ಲಿ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಜಾಗೃತಿ ಆಗಬೇಕು ದೇಶಭಕ್ತರ ಆಗಿ ಜಾಗೃತರಾದಾಗ ಅದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸಾಧಾರಣ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಆರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನ ಭೂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತ್ ಮೂರು ಔಟ್ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಆರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತು ಯುವಕರನ್ನ ಇಡೀ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಅವರನ್ನ ಈ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಆರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ವಾತಾವರಣ ಹೇಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿರ್ಬೋದು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಚಾರಗಳಿರಬಹುದು ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜುಗಳು ಇದೆಯೇ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿಚಾರಗಳಿರ್ಬೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳಿರ್ಬೋದು ಗಡಿ ಭದ್ರವಾಗಿದೆಯೇ ಅನ್ನು
ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಚರ್ಚೆಯೇ ಆಗದೆ ಪಾಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿತ್ತು ಆಗ ಆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟನ್ನು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಫಿನ್ಸಿನ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಅನೇಕ ಸಜೆಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗುವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ಚರ್ಚೆಯ ಭಾಗವಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿತ್ತು ಆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದರ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಯೋಗದಾನ ಇತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಾವು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದು ದೇಶಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಇಸ್ರೇಲನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಹಾಗೂ ಭಾರತ ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಅಂದರೆ ಅಂತರಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಪೇಸಿನ ಅದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಡೆಬ್ರಿಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಡೆಬ್ರಿಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಡೆಬ್ರಿಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಬಾ ಈ ಏನು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ದೇಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಹಾಗೂ ಈ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕಾಮನ್ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಹಾಗೂ ಈ ಏನು ಐ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ತಾಪಮಾನದ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಹವಾಮಾನದ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೂತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಕಾಮನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತಹ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅನೇಕ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ನಮ್ಮ ಉಪಲಬ್ಧಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಮಿನಾರನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಈ ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿತ್ತು ಓಷನ್ಗೆ ಓಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಭಾರತದಕ್ಕೆ ಸೇರಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಮುದ್ರದ ಭಾಗ ಅದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಾಟರು ಆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಲೂ ಎಕಾನಮಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ದೇಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು ಸಹಕಾರಗಳನ್ನು ಭದ್ರಗೊಳಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಆ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ತಾವು ಕೂಡ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಏನು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಕೊಳಚೆ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಅದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಆಯಿಲ್ ಸ್ಪಿಲ್ಲಿಂಗ್ನಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಒಟ್ಟು ಸಮುದ್ರದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತು ಹಾಗೆ ಇತರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸೆಮಿನಾರ್ಗಳಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಚೈನಾದ ಏನು ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದಂತಹ ಸೈನಿಕರುಗಳು ಅಂತಂದರೆ ನಕ್ಸಲ್ಸ್ಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಟೆರರಿಸಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಇಂತಹ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಆ ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿಯ ದಿಕ್ಕಿನ
ಸುವ್ಯವಸ್ಥತೆಯನ್ನ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ನಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ನೋ ಯುವರ್ ನೇಬರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆನೇ ನಕ್ಸಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರಬಹುದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ವೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಇರಬಹುದು ಡ್ರಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಇರಬಹುದು ಇದನ್ನು ಯುವಕರುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಯುವಕರುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಯುವಕರನ್ನ ಒಟ್ಟು ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗೆ ತರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಫಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಈ ತರ ಜನ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳು ಹೇಗ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬಂದು ಹೇಳಿದಾರ ಹೇಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಅನೇಕ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯುವಕರುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಎರಡು ವರ್ಷ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಈ ಫಿನ್ಸಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಬೇಕು ಫಿನ್ಸಿಗೆ ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ನಾನು ಈ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಜೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎರಡನೇದು ನಾನು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತನಾಗಿರಬೇಕು ಮೂರನೆಯದು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ನಾನೇನಾದರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮನೋಭಾವ ಇರಬೇಕು ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಆಗಿರಬೇಕು ಕಾನೂನಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಐದನೇದಾಗಿ ಈ ಏನು ನಾವು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಿಟಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಥವ್ರನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಫಿನ್ಸಿನ ಮೆಂಬರ್ಗಳಾಗಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಯಾವ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಳಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ತಾವು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಿಟಿಯ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಈ ಫಿನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರದಲ್ಲಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಗ್ರವಾದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸುರಕ್ಷಾ ನೀತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಗಾಧವಾದಂತಹ ಒಂದು ಏನು ನಮಗೆ ಒಂದು ಎಜುಟೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸಮಗ್ರವಾದಂತಹ ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಇಲ್ಲ ಯಾಕಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಆಳಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ತರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗೋದು ಈಗ ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಶೆಕಟ್ಕರ್ ಅವರು ಅನ್ನ ಕಳೆದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅವರನ್ನು ಸಿ ಡಿ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಸರ್ವಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿತು ಆ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಪರಿಚಿತರೆ ಅಪರಿಚಿತರೆ ಅವರು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿದೆಯಾ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಜೂರು ಶಿಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಯ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಸ್ ಪಿ ಇರ್ಬೋದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಥವಾ ಈಗಿನವರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಇದೆ ಆ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಅವರು ಯಾರು ಏನು ಎತ್ತನ್ನು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದಾದಂತಹ ಈ ಟೆರರಿಸಮ್ನ ಅಪಾಯಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಕ್ಸಲರ ಅಪಾಯಗಳಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ತಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಯುವಕರದ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಎರಡನೇದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯುವಕರುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಬಾರ್ಡರ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯುವಕರುಗಳು ನೀವು ಬಾರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಭಾರತದ ಗಡಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಭಾರತದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೈನಿಕರುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ಪಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕಷ್ಟ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಪಡೀರಿ ಅಂತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಸಿಯಾಚಿನ್ ಗ್ಲೇಜರ್ನಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ನಲವತ್ತು ನಲವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿಯ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೈನಿಕ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ ಅದೇ ಸೈನಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಅವನಿಗೆ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಆದಾಗ ಥಾರ್ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಐವತ್ತೆರಡು ಡಿಗ್ರಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅವರು ಆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅದಿಲ್ಲದ್ರೆ ನಾವು ನಿದ್ದೆಗೆಡುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರಲ್ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೊಡುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯುವಕರುಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಸೈನಿಕರುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತೊಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಆ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಆ ಮೂಲಕ ಅವರಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ದೇಶ ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ನಾ ಅವರಲ್ಲಿ ತುಂಬಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲೋ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಅವನ ಎದುರುಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಯೋ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮಲ್ಲಿಯೋ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿಯೋ ಯಾರೊಬ್ಬ ಸೈನಿಕರ ಒಂದು ಮನೆ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸೈನಿಕ ಎಲ್ಲ ಗಡಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರುಗಳು ತೊಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಮೂಲಕ ಯುವಕರಿಗೂ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಮನೆ ಮಂದಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಸಾಂತ್ವನವನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರಲ್ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಯುವಕರುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆಗ ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಕೇ ಗೊತ್ತಾದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಈಗ ತುಂಬ ಜನ ಯುವ ಜನತೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾಗಲಿ ಒಂದು ಡ